Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेंथ साइंस का जीएससीबी बोर्ड में मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में हम सेक्शन बी सोल्व करने वाले हैं सेक्शन ए मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था इंग्लिश मीडियम का जिसमें अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए एंड सेक्शन बी को आज इसमें हम सॉल्व करेंगे तो मेडल यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2020-21 इंग्लिश मीडियम तो सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन बी में आपको देखो पहले तो टोटल आपको 12 क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन में से आपको कोई भी नाइन क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम में आपके जनरल ऑप्शन की वजह से आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे अब उस 12 क्वेश्चन में से जो आपको आता हो उसमें से नाइन क्वेश्चन आपको कर देने हैं और एवरी क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स तो नाइन टू जो एटीन मार्क्स का आपका है सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं वन बाई वन क्वेश्चन को देखते जाते हैं समझते जाते हैं आप भी अब इसको राइट डाउन करते जाओ एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो इंग्लिश मीडियम के पेपर के लिए तो देखो यहाँ पे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जो है आपका हम यहाँ पे ट्वेल्व के ट्वेल्व क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्लियर मैं यहाँ पे आपको सभी ट्वेल्व क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ बट आप एग्जाम में नाइन क्वेश्चन ही लिखोगे कोई भी अगर ठीक है तो बोला गया है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन जो नीचे आपको रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है एन ए प्लस जेड एन एन में है एंड जेड आपका सॉलिड में है तो एक रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है जब भी आप कोई भी बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो आपको सोल्ट मिलता है एंड दूसरा क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर हमने देखो एन का रिएक्शन मेटल के साथ जब हमने कराया एन ए तो देन इट गिव्स एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू तो ये आपका हो जाएगा यहां पे ठीक है सोडियम जिंक नेक्स्ट आगे देखते हैं हम यहां पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोला है इनलिस्ट एनी फोर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो आपको कोई भी फोर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यहां पे राइट करना है तो राइट कर देते हैं हम वन बाई वन तो देखो यहां पर आपको दिया है वन बाई वन आप इसको राइट कर सकते हो मेट मोस्ट मेटल आर आप नंबरिंग करके राइट करना यहाँ पे एक मैंने नंबरिंग नहीं किया तो मोस्ट मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड तो ये बहुत मान लो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हार्ड एंड सॉलिड होते हैं मेटल्स आर लस्टरस एज दे है दे प्रोसेस साइनिस सरफेस वो लस्टरस होते हैं और उनके जो मान लो चमकीले होते हैं मेटल्स आर सोनरस एज दे रिप दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विथ अ हार्ड सरफेस अगर मान लो मेटल्स क्या करते हैं सोनरस साउंड मान लो होते हैं दैट मींस उनको अगर आप किसी सब्सटेंस के मान लो हार्ड सब्सटेंस के ऊपर गिराते हो या उससे पीटते हो तो आवाज आती है उसमें से मेटल्स आर मेलिएबल मतलब इसको आप मान लो सो थिन सीट कैन बी प्रोड्यूस बाई ही बीटिंग देम मेटल्स मेलिएबल होते हैं मतलब आप उनको पीट कर क्या कर सकते हो थिन सीट में मतलब पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे मेटल आर डक्टाइल सो थिन वायर कैन बी मेड बाय ड्राइंग एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे यहाँ पे फोर बोला था हमने ऑलमोस्ट सिक्स तक लिख दिया है तो आप यहाँ पे फोर लिख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया राइट टू लिमिटेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में राइट टू लिमिटेशन ऑफ डोबरेनर क्लासिफिकेशन जब डोबरेनर चैप्टर नंबर फाइव का आपका डोबरेनर का क्लासिफिकेशन का दो आपको लिमिटेशन बताना है तो आंसर आएगा देखो पहला ही कुड नॉट इंक्लूड ऑल एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया सभी एलिमेंट को नहीं इंक्लूड किया जो उस समय उनको मान लो एलिमेंट्स खोजे गए थे या सर्च किए गए थे सेकेंड है हिस्स ट्रायड ट्रायड्स वेयर बेस्ड ऑन रफ कैलकुलेशन विच आर नॉट एक्यूरेट उनका जो ट्रायड था उन्होंने आपको क्या उन्होंने क्या बोला था कि ट्रायड के फॉर्म में जो है एलिमेंट मान लो अरेंज कर रहे थे जिसमें जो तीन एलिमेंट को मतलब अरेंज करते थे जिसमें बीच वाले का जो एटमिक मास होता था वो पहले एंड लास्ट वाले के एटमिक मास का सम का क्या होता था वहाँ पे एवरेज होता था तो इस तरह से उन्होंने किया जो एक्यूरेट नहीं थे ओनली थ्री ट्रायड्स कैन बी मेड यूजिंग हिस्स प्रिंसिपल अब उन्होंने जब इस अपने प्रिंसिपल का यूज करके बनाया है एटम्स को वहाँ पे एलिमेंट्स को मान लो अरेंज किया उन्होंने तो ओनली थ्री ही ट्रायड वो बना सा बना सके थे तीन से ज़्यादा वो ट्रायड नहीं बना पाए क्योंकि जो प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था बाकी के ट्रायड्स 
तो ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट शॉर्ट क्वेश्चन में वाट फैक्टर्स वेयर कंसिडर्ड बाय द मेंडली मेंडलीफ फॉर हिज क्लासिफिकेशन कौन से फैक्टर्स मान लो मेंडलीफ ने कंसिडर किया था उनके क्लासिफिकेशन के टाइम पे तो आंसर आएगा आपका मेंडलीफ टूक इन टू अकाउंट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मेंडलीफ ने क्या किया उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ट्राई किया मान लो किया उन्होंने ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मासेस उन्होंने जो भी एलिमेंट्स थे उनके एटोमिक मासेस को क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आगे ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन द ऑन कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उन्होंने ये भी फोकस किया तो मान लो जो एलिमेंट्स दे रख रहे हैं जब उनको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर मान लो कंपाउंड फॉर्म हो रहा था इसको भी ध्यान दिए तो ये था उनका इतना सा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन फीमेल व्हेन एग सेल्स आर नॉट फर्टिलाइज मान लो अगर जब एग सेल्स जो होते हैं फीमेल के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व होता है तो आंसर आएगा आपका इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज देन इट लिप्स फॉर अबाउट वन डे अगर मान लो एक फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है वन लगभग वन डे तक रहता है देन The thick and spongy lining of uterus, which was meant to nourish the embryo if fertilized, will not be needed anymore. So it will be break and will come out through the vagina. Vagina. देखो अभी जो thick and spongy lining होता है uterus का अब मान लो उसको nourish करने के लिए embryo नहीं मिलता देन क्या अगर fertilize if fertilize हो तो उसको क्या करता है nourish करने के लिए embryo मिलता है if and will not be needed anymore और ज़्यादा नहीं मान लो उसको चाहिए देन सो इट विल क्या होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड कहाँ से थ्रू आउट द वेजिना के रास्ते बाहर आ जाता है देन है दिस यूजली टेक्स प्लेस एवरी मंथ एज द ओवरी रिलीज वन एक्स एवरी मंथ तो देखो ये जो होता है हर महीने होता है मान सो कोई भी दो ओवरी में से यहाँ पे कोई भी एक ओवरी में से एवरी मंथ कहीं से भी एक एक रिलीज होता है तो ये था आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी आपका बोला गया है राइट इन ब्रीफ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग आपको यहाँ पे किस तरह से मान लो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है डिटरमिनाइन मान लो डिटरमाइन करते हैं ह्यूमन के बाय ह्यूमन्स में वो हमें यहाँ पे राइट करना है आंसर उसका तो अब देख रहे हो यहाँ पे फिगर जिस तरह से है इसके बारे में तो इसी के बारे में हमें लिखना है तो चलो मैं आपको लिख यहाँ पे आंसर भी बता जाता हूँ एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ देन देखो ह्यूमन्स हैव 23 थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसम जो ह्यूमन होते हैं दैट मीन्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दोनों के अंदर क्या होते हैं 23 थ्री क्रोमोसम्स होते हैं दोनों का मिला के कितने हो गए आप आपके यहाँ पे 46 सिक्स आउट ऑफ दिस ट्वेंटी थ्री पेयर्स अब टोटल मान लो ट्वेंटी थ्री पेयर्स में से ट्वेंटी टू पेयर्स आर ऑटोसम्स एंड ओनली वन पेयर्स इज द सेक्स क्रोम क्रोमोसोम अब जिसमें से इसमें जो मान लो ट्वेंटी थ्री में से ट्वेंटी टू तो जो होते हैं ऑटोसम्स के होते हैं एंड वन ही एक ही जो वहाँ पे एक पेयर का जो होता है क्रोमोसम वही सेक्स क्रोमोसोम होता है विच एक्टिवली टेक्स पार्ट इन सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्या करता है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट लेता है आगे है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैरी टू सेट्स ऑफ सेक्स क्रोमोसम्स अब देखो इसमें भी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे टू सेट्स दैट मीन्स वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसेम्स होते हैं अब जो मेल्स में होते हैं मेल्स में देखो एक्स वाई करके एक एक्स होता है दूसरा वाई तो एक्स वाई क्रोमोसम्स होता है एंड फीमेल में जो होता है एक्स वाई एक्स एक्स दोनों कैसे होते हैं एक्स एक्स वाले ही क्रोमोसम्स होते हैं तो दैट मीन्स अगर मान लो ह्यूमन के अंदर तुम्हें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है दैट मीन्स बेबी है या बॉय है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है मेल के ऊपर डिपेंड होता है क्लियर तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे किस तरह से आगे तो देखो मेल हैव हैज वन एक्स एंड वन वाई दैट मीन्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसम्स सम इन विच बोथ आर एक्टिव दोनों में क्या होते हैं जिसमें से दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं एंड फीमेल हैज अ बोथ एक्स दैट मीन्स दोनों के दोनों कैसे होते हैं एक्स क्रोमोसम्स होते हैं जिसमें से कोई एक एक्टिव रहता है आगे देखो किस तरह से प्रोसेस होता है द एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमन्स जो एक्स वाई डिटर्मिनेशन होता है यहाँ पे वो सिर्फ ह्यूमन्स में होता है मेमल्स में होता है इंसेक्ट्स में होता है एंड सम मान लो प्लांट्स स्पेसिस होते हैं उसमें होता है इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम आगे है ऑल चिल्ड्रेन ऑल चिल्ड्रेन 
विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर देखो जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं उनके अंदर से एक्स क्रोमोसोम्स मदर के अंदर क्योंकि उनके अंदर एक्स एक्स दोनों हैं तो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर से आता है एंड जिसके एंड देयर मदर एंड डिस्पाइट वेदर दे आर बॉय और गर्ल और मान लो वो क्या होते हैं पहचाने जाते हैं किस तरह से गर्ल है कि बॉय अब दूसरा जो है एक्स यहाँ पे मेल के अंदर क्या होता है एक्स वाई दोनों होता है अब अगर ए वाला एक्स और ए वाला एक्स दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्स एक्स ही बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है फीमेल मान लो गर्ल यहाँ पे रिप्रोड्यूस होती है अगर यहाँ पे इनका तो एक्स ही रहेगा अगर इनका वाई मिला दैट मीन्स मेल का तो क्या आता है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन होता है तो आगे लिखोगे इस तरह से ऑल चिल्ड्रेन यहाँ पे दस दस सेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाई द टाइप ऑफ क्रोमोसम्स के ऊपर डिटरमाइन करते हैं एंड इनहेरिटेटेड फ्रॉम देयर फादर और उन कहाँ से वो होता है उनके फादर के ऊपर डिपेंड करते हैं आगे है अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसम विल बी अ बॉय अगर मान लो फादर के ऊपर से वाई क्रोमोसम्स उसका मिल उसको मिलता है तो बॉय होगा एंड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम विल बी अ गर्ल अगर मान लो फादर के पास से उसको एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो गर्ल होगा क्योंकि एक्स और एक्स क्या हो जाने का गर्ल दैट मीन्स यहाँ से वाई यहाँ से एक्स बनेगा बॉय ओके तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी कंप्लीट तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को तो थर्टी में बोला है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग रजिस्टर इन पैरेलल हमें दो एडवांटेजेस यहाँ पे बताने हैं अगर हम कोई भी रजिस्टर को मान लो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो देखो ऑल अप्लियंसेस गेट इक्वल वोल्टेज जब भी हम यहाँ पे वो करेंगे तो सभी जितने अप्लियंसेस होंगे वो क्या मिलेगा उनको इक्वल वोल्टेज मिलता है ठीक है इफ एनी वन अप्लियंसेस इज डैमेज अगर कोई एक अप्लियंस अप्लियंसेस जो अप्लियंस होता है वो डैमेज हो जाए रिमेनिंग अदर कैन कंटिन्यू तो बाकी जो जो बजे होते हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यू रहते हैं एंड करंट गेट गेट्स डिवाइडेड सो ईच अप्लियंसेस कैन वर्क इफिशियंटली और करंट जो होता है सभी में डिवाइड हो जाता है और आराम से जो अप्लियंसेस होते हैं वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं तो ये इसके क्या हो गए यहाँ पे एडवांटेज हो गए तो आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो दोनों अलग अलग आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बोला है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड राइट इट्स एस आई यूनिट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन करना है उसका डेफिनेशन लिखना है उसका एस आई यूनिट राइट करना है तो आंसर लिखोगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी सर्क सर्किट मूव मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है अदर पॉइंट तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मीन्स कोई भी मान लो एक मान लो सर्किट है तो वहाँ से एक मान लो क्या है चार्ज एक पॉइंट यूनिट में मान लो कोई एक यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट आपका आएगा नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करने हैं तो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपियर टू इमर्ज और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट द साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं इमर्ज होती हैं मतलब स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ तो नॉर्थ से निकलेंगी एंड क्या होंगी यहाँ पे साउथ के अंदर चले जाएंगे ये आपका नॉर्थ है ये आपका साउथ है तो नॉर्थ से निकली साउथ के अंदर जाएंगी आगे इन साइड द मैगनेट अब मैगनेट के अंदर क्या होता है उल्टा हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अब देखो यहाँ पे सिंपल से अगर बताएं तो ये आपका नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली इधर गई अब जो अंदर आएंगी तो अंदर तो ऐसे ही जाएंगी तो क्या हो गए यहाँ से देखो नॉर्थ टू साउथ बाहर साइड एंड अंदर के साइड साउथ टू नॉर्थ की तरफ ये होते हैं तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया नेक्स्ट आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेबर इंटरसेक्ट भी थी इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ठीक है आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप अभी आपने देखा जब मैं बनाया तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो क्या बनाती है एक तरह से क्लोज लूप बन जाता है उनका नेक्स्ट लिखोगे मैगने यहाँ पे फील्ड लाइंस है बोथ डायरेक्शन दोनों उनके पास मान लो डायरेक्शन होता है वो सॉरी फील्ड लाइन्स है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नेट्यूड तो फील्ड लाइन के अंदर क्या होता है यहाँ पर डायरेक्शन भी मैग्नेट्यूड भी होता है एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड मान लो कोई भी पॉइंट पर फील्ड के हेंस दे आर वैक्टर्स इसलिए हम उनको वैक्टर्स बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है 
द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर स्ट्रांगर एट द पोल्स बिकॉज द फील्ड लाइन्स आर डेंजर नियर द पोल्स अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा स्ट्रांग कहाँ होगा यहाँ पे पोल्स पे क्योंकि पोल से ही वो सबसे पास पड़ता है ठीक है तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ओके आगे भी यहाँ पे दो लाइन और देख लेते हैं फील्ड लाइन्स हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड हेंस दे आर द वैक्टर्स ओके यही है वो वहाँ पे लिख दिया है कोई बात नहीं दोबारा से आ गया है चलो तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी बोला है डिस्क्राइब हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड हमें बताना है किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लेटेड होता है ठीक है ओजोन लेयर डिप्लेट डिप्लेशन इज द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमोस्फियर देन दिस हैपन व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम इन द एटमोस्फियर कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉय द ओजोन मोलिकुल यहाँ पे देखो द एंड ओजोन को आप सेपरेट लिखोगे तो ये लिखोगे क्यों होता है क्योंकि क्लोरिन और ब्रोमिन जो एटम होता है एटमोस्फियर में आते हैं कम इन कॉन्टेक्ट विथ ओजोन के साथ जब एक कॉन्टेक्ट में आएंगे क्लोरीन एंड ब्रोमीन तो एंड डिस्ट्रॉय कर देंगे किसको ओजोन मोलिकुल को तो यहाँ पे देखो वन क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय यहाँ पे आपका वन मान लो बोल सकते हो वन लाख मोलिकुल्स ऑफ ओजोन अब एक जो क्लो सिर्फ ओनली ओनली वन क्लोरिन जो है ये वन लाख को यहाँ पे ओजोन मोलिकुल को डिस्ट्रॉय करता है ओके okay? नेक्स्ट है इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड देखो अब जितना जितना जल्दी वो क्रिएट होते हैं उससे और ज्यादा जल्दी तक उनको क्या करते हैं क्लोरीन या फिर क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिक्रीज इन ओजोन लेयर इज लिंक टू द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरो कार्बन विच आर यूज एज आ रेफ्रिजरेटर मान लो ये सी एफ सी का यूज हम किस में करते हैं रेफ्रिजरेटर में फायर एक्सटेंसर में एंड सो ऑन और भी बहुत सी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव बोला है व्हाट आर द फाइव आर एस टू सेव द इन्वायरमेंट डिस्क्राइब एनी वर्क हमें बताना है कौन कौन से यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए फाइव आर एस हैं तो फर्स्ट है फाइव आर एस टू सेव इन्वायरमेंट आर रिफ्यूज रिड्यूज रीयूज रीपर्पज एंड रिसाइकल ए फाइव क्या है इनके आर एस हैं आगे तो कोई एक को हमें देखो डिस्क्राइब एनी वन कोई एक को डिस्क्राइब करना है तो आप कोई एक को डिस्क्राइब कर सकते हो तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस को डिस्क्राइब कर देते हैं एक को ही करना है तो देखो रिड्यूसिंग बेस्ट वेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू ये जो है रिड्यूसिंग वेस्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम करते हैं नाउ बाई रिड्यूसिंग वेस्ट बी अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्स सच एज मटेरियल एनर्जी एंड इट मीन्स देयर इज अ लेस वेस्ट टू मैनेज वाटर स्विच ऑफ द लाइट्स वन नॉट यूज एंड रिपेयर लिकी टैप्स ईटिंग विदाउट वेस्टेज आर फ्यू स्टेप्स वी कैन टेक द ओके टू रिड्यूस इस तरह से आप लिख सकते हो सिंपल सा मीनिंग है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट हमें यहाँ पे दो यहाँ पे एग्जाम्पल देना है पीपल्स पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट तो आंसर आएगा इन नाइनटीन सेवेंटी यहाँ पे रिव्यूइंग साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ए के बैनर्जी एंड हेल्प द हेल्प ऑफ द विलेजर्स इन 1272 देखो 1272 1272 हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड क्या है डिग्रेडेड फॉरेस्ट वाज सेव्ड एंड विलेजर्स वेयर गिवन एम्प्लॉयमेंट हार्वेस्ट एंड फोडर्स फोडर्स टू नेक्स्ट लिखोगे चीकू एंड एंडलैन दैट मीन्स हक द ट्रीम मोमेंट बाय विलेजर्स ऑफ द रेन इन गढ़वाल रेन इन गढ़वाल तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का आंसर हो गया देन थोड़ा सा और लिख दो इन एब्सेंस ऑफ मैन फॉक वुमेन फ्रॉम द विलेज एक्ड हग्ड द ट्रीज प्रिवेंटिंग द वर्कर्स ऑफ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर टू कट द ट्रीज अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्टर्स हैड टू बी विड्रॉ देयर वर्क एंड द ट्रीज वेयर सेव्ड है तो आप यहाँ पे इस तरह से किसका आंसर लिख सकते हो ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी इसी के साथ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 25 से 36 तक सोल्व कर लिया तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू वेरी मच तो पार्ट ए बी कम्प्लीट हो गया मिलते हैं पार्ट सी